আমি তো অডিশন দিয়েছিলাম অডিশন লুক টেস্ট একটা হয়েছিল তখনও পুরোটা হয়ে উঠতে পেরেছিলাম কিনা যাই না সেই মুহূর্তে যতটা সম্ভব বিশ্বাস করে কিছু লাইন আমাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো বলা যায় আমি সেটা চেষ্টা করেছিলাম তারপরে আস্তে আস্তে জিনিসটা গ্রাস করতে আরম্ভ করলাম আমি তো ভীষণভাবেই অন্যরকম একটা পরিবেশে গড়ে বড় হয়ে উঠেছি তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এরকম একটা ট্রেডিশনাল হাউস হোল্ডে আসা কারণ আমার বাবা মা আমাকে কোনো দিনই চাপ দেননি কোনো বিষয়ে বিশেষ করে আমার বড় হয়ে ওঠার সময় আমার পিসির বড় হাত আছে উনি তো আমাকে আরোই বিশেষ করে এসব কিছুর মধ্যে এরমভাবে চাপ দেননি ওনার প্রভাবে আমি স্পিরিচুয়ালিটিটা পেয়েছি কিন্তু রিলিজিয়াস সাইডটা যেটা রিচুয়াল বেসড সেইটা কোনো দিনও দেখিনি সেটা এখানে এসে দেখছি এই চরিত্রটা করতে গিয়ে আর এই চরিত্রটা ইন্টারনালাইজ করতে গিয়ে আমি যেটা দেখলাম হচ্ছে যে মানে বাকি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো দিক আছে এবং প্রত্যেকটা লাইন যদি মানে বুঝে বলা যায় সেই মানে বুঝে বলার চেষ্টাটাই আমি বারবার করে যাচ্ছি আর কি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমাদের সবসময় বলা হয় যে উই শুড রি বুট আওয়ার সেলফ উই শুড নট বি ইন আওয়ার কমফোর্ট জোন কোনো সময় নিজেকে একটা কিছুর মধ্যেই আমি আটকে রেখে দিলাম সেটা হলে আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার কোনো দিনই তো নিজেকে বিভিন্নভাবে মেলে ধরতে পারবো না তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আই অবভিয়াসলি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট মাই সেলফ সেই জন্য অ্যান্ড আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড ফর দিস পজিটিভ রোল লাস্ট আই প্লেড পজিটিভ ওয়াজ ইন মিরা অ্যান্ড ওয়াজ ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন ডিউরিং সীমানা পেরিয়ে আবার দু হাজার তেইশে এতটা নেগেটিভ করার পরে এবং এতটা রুথলেস নেগেটিভ করার পরে এখন আবার একটা নির্মল সহজ একটা আত্মা পোর্ট্রে করার যে জার্নিটা আই উড ভেরি মাচ লাইক টু ফ্লো ইন দ্যাট প্রচণ্ড সিরি নির্মল একটা চরিত্র যার মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা আছে কিন্তু চরিত্রটার নাম আখি আখি চরিত্রের মধ্যে একটা প্রচণ্ড পেন আছে ওর জন্ম থেকেই যেটা হচ্ছে একটা নেগলেক্ট নেগলেক্ট হয়ে যাওয়ার পেন তার ফ্যামিলি থেকে তার একমাত্র সাহারা বলতে তার মাই আছে তার কাছে বাবার সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক অবশ্যই কিন্তু একটা হয় না যে তুমি তোমার ফ্যামিলিতে সবসময় দেখছো যে বাকি সমস্ত মেম্বার্স যারা রয়েছে একটু তোমাকে এলিমিনেট করে রেখেছে তুমি একটু দশজনের থেকে নিজেকে একটা কর্নার্ড ফিল করছো তো সেই কর্নার্ড ফিল করাটা একটা মানুষের যখন সে জন্ম হয় যখন তার আস্তে আস্তে সেন্সগুলো তৈরি হয় দু বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর সেই সময় থেকে মানুষের সেন্সগুলো সমস্ত তৈরি হয় যে আমি কিভাবে রিসিভড হচ্ছি বাকি লোকজনের কাছে তো সেইগুলো তার চরিত্রায়নটা কিন্তু ঠিক করে তো এই মেয়েটি আঁখি মেয়েটি ছোট্টবেলা থেকে একটু কর্নার্ড হয়ে এসেছে সবার কাছ থেকে হয়তো মায়ের কাছ থেকে নয় সেই জন্যই মাকে ধরে আঁকড়ে বাঁচাটা তার এত বেশি ভালোবাসে সে জানে তার নিজের দিদি হাফ সিস্টার হলেও তার নিজেরই তার মধ্যে থেকে কোনো দিনও হয় কিছু কিছু মানুষ আমার মনে হয় পিওর হয় বাই হার্ট তারা হয়তো সব সময় ক্রুকেট হয় না ইটস এ ক্রুকেট ওয়ার্ল্ড আই নো নো আই এম নট আর পার্টি ফ্রিক আমার একদমই পার্টি করতে ভালো লাগে না আমি ভেরি 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 হোমসিক আমার বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে কিন্তু চরিত্রের সাথে তো এখন কোনো মিল পাইনি বাট প্রত্যেকটা চরিত্র করতে 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 কোনো একটা পয়েন্টে কি আমার মনে একটা খুবই সিচুয়েশনাল কিছু কিছু সিচুয়েশন আমরা একইভাবে রিয়্যাক্ট করি সেই জায়গা থেকে হয়তো মিল পাবো বাট এই মুহুর্তে যেই রকমভাবে কৃষ্ণা বড় হয়েছে যেরকম ওর আপব্রিংগিং যেরকম কাজকর্ম করে ফেলে ইন্টেনশনালি না আন ইন্টেনশনালি ম্যাচিওর ওয়েতে সেটা হয়তো নন্দিনী করবে না তো আপাতত কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না দেখো আমাদের চরিত্র ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমি আমরা একটা মোটামুটি অ্যাফ্লুয়েন্ট জায়গায় আছি যে আমার ছেলে কোনো মানুষের প্রতি যখন কি বলবো সদয় হয় সেটাকে একটা গাড়ি পর্যন্ত গিফট করবার ক্ষমতা রাখে তো এই যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমরা মোটামুটিভাবে অ্যাফ্লুয়েন্টলি বলা যায় আর যেটা সচরাচর হয়ে থাকে যে অ্যাফ্লুয়েন্ট পরিবারের ছেলে মেয়েরা একটু বেশি ইম্পালসিভ হয় একটু অ্যাডামেন্ট হয় তো আমাদের নাতনি হচ্ছে কৃষ্ণা এখন আমরা যেহেতু ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমরা ওকে ঠিক শাসন করা না আমরা ওকে কারেক্ট করার চেষ্টা করি 
যে বোধহয় এই অ্যাটিটিউডটা ঠিক না আবার ফের পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম আমার স্ত্রী যেটা কুমকুম করছে ও যখন একটু হতাশ বোধ করে তখন আমি ওকে বোঝাই যে না তা নয় এই রকম মোড়গুলো আসবে যখন জীবনে তখনও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তো সেই এক্সপেকটেশনটা আছে তার মানে আমার নাতনি নিশ্চয়ই আসবে যেটা উনি আমায় বুঝে বলেন যে একজন কেউ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ওর জীবনে আসবে কৃষ্ণার জীবনে যে ওকে একেবারে সম্পূর্ণ বদলে ফেলবে মানে ভেঙে নতুন করে তৈরি করে নেবে তার জীবনে নতুন সুর এনে দেবে তো আমরা সেইটার ভিত্তিতেই বলছি আদারওয়াইজ খুব বেশি দিন তো এটা হয়নি যে আরও অন্য সেইডের কথা বলবো বা ভাববো মোটামুটি এই আর আমাদের গ্রামের ভালো লেগেছে রামকে খুব ভালো লেগেছে পছন্দ হয়েছে কিন্তু ও তো আমাদের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত সেইভাবে যেটাকে একটু ভালো বাংলায় বলে সম্পৃক্ত হয়নি সুতরাং ওর সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু বলতে পারছি না কিন্তু ও যে মূল্যবোধগুলো আমি সরি মূল্যবোধগুলো মানুষকে জীবনে মানুষ হতে হেল্প করে সেইগুলো রিফ্লেকশন আমরা ওর মধ্যে দেখেছি আমার এই রামের চরিত্রটা মনে হয়েছে যে ও যেই ওর চরিত্রের যে বিস্তার ওর মূল্যবোধ ওর আমাদের মানে এখনকার সমাজের পার্সপেকটিভে এই ধারাবাহিক যখন দেখানো হবে তখন খুব বেশি না হলেও কিছু ছেলে মেয়ে কিছু মানুষজন যদি প্রভাবিত হয় ওর এই চরিত্রটার ইয়েতে তাতে আমার মনে হয় একটু কাজ হবে চরিত্রটা অত্যন্ত প্রাণবন্ত এক ম্যানেজারের যে লোকটা খানিকটা আধ পাগলা আমারই মতো ওই জন্যই বোধ হয় ডেকেছে না হলে আমার এফোর্ট করা আমার মতন ছা পাগলকে এফোর্ট করাটা তো খুব অসম্ভব ব্যাপার আর্থিক দিক থেকে না সেদিক থেকে আমি বিপিরি অন্যান্য দিক থেকে এত না থাকে আমার কিন্তু দেখলো যে দুনিয়াতে এরম চিট কোনো পাগল কোথায় পাবে সে কারণেই আমি এদের কোম্পানির যেখানে আমাদের তথাকথিত নায়ক নায়িকা উভয়ই যেখানে চাকরি করেন কর্মসূত্রে তারা আমার অধীনে চাকরি করেন এবং ম্যানেজারটা নামেই মালিক আদপে কি কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে অসম্ভব বিত্তশালী একজন বস কিন্তু সহজ সরল মজাদার এরকম একটা চরিত্র যে চরিত্রটা পে বা ব্রিফ শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং দ্যাটস ওয়াই আবার ওই ওয়েব সিরিজ সিনেমা বাদ দিয়ে আবার মেগা लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज